Hello, good morning, good afternoon, babies. Hello, how are you? Deixa eu baixar aqui o som. Como vocês estão, guys? Quanto tempo aí sem aula de online, né? De inglês, né? Porque a gente estava em semana de avaliação. Então a gente deu um tempinho aí para vocês estudarem, se prepararem para as avaliações. E hoje a gente está voltando aqui com a aula de inglês e já se preparando, né, para partirmos para o segundo bimestre. Mas antes de tudo, essa semana é uma semana importante onde a gente vai concluir todas as atividades, né, e possíveis dúvidas que nós ficamos de, é, do primeiro bimestre, né, que a gente, a gente quer terminar. Já finalizamos, na verdade, nós queremos partir para o segundo bimestre, onde iremos ter novos assuntos novas atividades, novos challenges. Eu espero que vocês estejam preparadíssimos aí para partirmos para o segundo bimestre. E para partir para o segundo bimestre, nós precisamos o quê? Deixar a primeira parte, o primeiro bimestre, todo ok. Então, livro, dúvidas, atividades, tudo tem que estar tá ok, certo? Tudo que você pensa aí do primeiro bimestre tem que estar tá ok, guys. Questão de assunto também, tudo tem que estar tá ok. Então... Para ir partir para o segundo mestre, temos que estar ok no primeiro. Então, por isso, essa semana vai ser uma semana importante, onde nós iremos revisar, ok? Let's go! Bom, eu trouxe um song, que eu tenho certeza que vocês lembram desse song, onde ele fala sobre as colors. Eu vou dar pause nesse song e eu vou botar aquele outro song, que é sobre as colors. É onde ele vai falar assim... Ah, esse something, e aí ele fala uma color, e a gente tem que procurar algum objeto com essa cor. Ok? Ready? Let's go! Everywhere. 
guys, a gente finalizou aí o song atividade e vamos iniciar nossa aula de inglês, ok? Let's go! Hello again, let's start our English class, babies! Happy, 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 happy. Baixei aqui o song. Bom, vamos lá, babies. Vamos iniciar nossa English class. Ready? English kids, let's go. Teacher Tassiana Borges. Lembrando que essa semana é sobre revisão, né? Nossa aula de inglês. Então, a gente vai revisar bastante aqui, ok? Então, vamos lá. English Kids, Teacher Tassiana Borges, a gente está iniciando aqui a nossa aula de inglês e lembrando que hoje é revisão, então a gente vai revisar um pouco de tudo, tá? Sobre as fruits, sobre os animals, sobre as colors, sobre, deixa eu ver aqui mais, os numbers, então a gente vai revisar um pouco de tudo, né? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula, let's go! Ok, here. Lembra que eu inici, in, sempre inicio né, a nossa English class relembrando o uso da frase I like e I don't like. I like, I don't like. Quem lembra, né? Que significa o quê? Que gosta e não gosta, certo? I like, I don't like, ok? Então vamos lá. Bom, primeira fruta que eu tenho aqui é banana, mango, pineapple, grape, pear. Então, deixa eu só... Isso, isso aí. Então, vamos lá relembrar, guys. Let's go. Ready? All right, let's go. Então, vamos lá. Vamos re... relembrar aqui o nome das fruits. Let's go, babies. Let's go. Banana, 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 banana. Mango, mango. Manga, mango. Manga, mango, abacaxi, pineapple, abacaxi, pineapple, abacaxi, pineapple, uva, grape, uva, grape, uva, grape. Vamos para pera, pera, pear, pera, pear, pera, pear, melão, melão. Melão, 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 melão. Good, very good, babies. Aí nós relembramos a primeira parte das fruits. Ok, vamos para mais fruits. Calm down. Olha aqui, nós temos mais fruits. Let's go. Maçã, apple. Maçã, apple. Mamão, mamão, o papai, a mamão, o papai, mamão, o papai, a. abacate, abacate, avocado, abacate, avocado, abacate, avocado, melancia, water, melão, water, melão, water, melão, morango, e strawberry. E strawberry, e strawberry. Ops, voltando. Bom, agora aqui é nessa parte a gente vai treinar um pouco sobre o uso do I like. I don't like. Então vocês vão dizer qual é a fruta que vocês gostam e qual é a que não gostam. Por exemplo, I like grape. E you? E vocês? Ok, very good, babies. Agora uma fruta que não gosta. I don't like hmm, banana. Exemplo, tá? Eu amo banana. I don't like banana. Good, very good. Muito bom, guys. Bom, agora, agora a gente vai treinar agora com essas outras fruits. Apple, papai, avocado, watermelon, strawberry. I like mm, watermelon. I 
I don't like mm, it's strawberry. I don't like strawberry. Good, very good, babies. Muito bom. Agora sim, a gente já revisou aqui os frutos. Agora a gente vai dar para continuação para outro assunto. Ok, let's go. Animals. I like, but I prefer. Lembra do I like, but I prefer? Muito bom. Então vamos já lembrar o nome dos animais. Let's go. Cachorro, dog, cachorro, dog, cachorro, dog. Jacaré, jacaré. Alligator, jacaré. Alligator, jacaré. Alligator. Pássaro, pássaro, bird. Pássaro, bird. Pássaro, bird. Leão, lion. Leão, lion. Leão, lion. Peixe, peixe, fish. Peixe, fish. Peixe, fish. Borboleta. Borboleta butterfly, borboleta butterfly, borboleta butterfly, butterfly, yes. Cavalo, cavalo, horse, cavalo, horse, cavalo, horse. E o gato, gato, cat, gato, cat, gato, cat. Rato. Rato mouse, rato mouse, rato mouse, good babies, muito bom. Olha, eu tô vendo que muitos kids ainda lembram o nome dos animais. Agora a gente vai treinar o quê? O I like, but I prefer. Qual é o animal que vocês gostam e qual é o animal que tem preferência? Exemplo, I like dog, but I prefer cat. Eu gosto de cachorro, mas eu prefiro gato. Então, vocês vão dizer qual que vocês gostam e qual vocês preferem, ok? Let's go! Muito bom, babies. E aí vocês treinaram aqui, né, nessa parte, a revisão sobre animals, né? A gente treinou aqui o uso do I like, but I prefer, certo? E aqui nas frutas nós relembramos o uso do I like e do I don't like, ok? A gente relembrou aqui o uso dessas frases, ok? E agora a gente vai dar continuidade, certo? Vamos lá? Agora aqui nesses animals. I like horse, but I prefer cat. Sua vez. It's your time. Good, very good. Vamos continuar, babies. Favorite colors, colors. Let's go, let's remember. Marrom, brown. Marrom, brown. Marrom, brown. Vermelho, red. Vermelho, red. Vermelho, red. Branco, branco, white. Branco, white. Branco, white. Roxo, roxo, purple. Roxo, purple, roxo, purple, azul, azul, blue, azul, blue, azul, blue, cinza, cinza, gray, cinza, gray, cinza, gray, verde, verde, green, verde, green, verde, green, rosa, Rosa pink, rosa pink, rosa pink. Preto, preto black, preto black, 
preto, black, laranja, laranja, orange, laranja, orange, laranja, orange, amarelo, amarelo, yellow, amarelo, yellow, good. Agora vamos treinar a frase My favorite color is. Exemplo, minha cor favorita. My favorite color is. Um, today is purple. My favorite color is purple. Minha cor favorita é roxo. Agora você vai dizer, qual a sua cor favorita? My favorite color is. E aí completa com o nome da color, da sua color favorita. Let's go! Ok. Ok, muito bom. Ó, oh, nós fizemos aqui a revisão das colors, né? Onde relembramos as cores. E agora a gente vai falar a frase, né? Que a gente falou, no caso, sobre favorite color is. Let's continue, babies. A gente começou falando aí do my favorite color is. Relembramos o uso da frase, né? My favorite color is brown. My favorite color is red. My favorite color is green. Então, cada um foi falando qual é a sua favorite color, certo? Então, agora a gente vai dar continuidade. A gente vai partir agora para o próximo assunto, ok? Let's go! Bom, let's count! Quando eu falo let's count, vamos contar. Isso mesmo, a gente vai contar agora. A gente vai relembrar o que? O uso dos numbers. Do zero até o fifteen. Prontos? A gente vai relembrar os numbers. Lembrando que no segundo bimestre a gente vai reforçar ainda sobre numbers, mas a gente vai contar até mais de os números, até 20. A gente vai trabalhar isso, né? E também os fruits também, a gente vai continuar nas fruits, até trabalhando mais frases também, uso de frases. Os animals também, a gente vai continuar trabalhando os animals para relembrar também o uso deles, né? E também outras frases, claro. A gente sempre vai relembrar esses assuntos que nós já estudamos, mas também sempre para relembrar e também trabalhando em outras frases, ok? Então vamos lá, deixa eu só aproximar aqui a câmera, um pouquinho mais, ok? Vamos lá. Então a gente tem os numbers, vamos contar aqui do 0 ao 15, right? Pronto, let's go! Zero... One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Good, very good. Mas a gente contou até o quinze. Então vamos contar agora do zero ao dez. Let's go. Zero, one, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Agora a gente vai contar só do onze ao quinze. Let's go. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Good, very good, babies. Bom, a gente já, já havia estudado os numbers no primeiro bimestre. Na verdade, a gente está relembrando algumas coisas dele, né? E no segundo bimestre, a gente vai aprender mais números. Calm down. Com muita calma, é claro. A gente vai ficar relembrando aí os números do 0 ao 15. Mas também a gente vai forçar um pouquinho mais até chegarmos ao 20. Ok? Alright. Guys, a gente vai trabalhar também nesses numbers as colors. Uh, bora trabalhar as colors, vamos ver. Bom, qual é a color do number 3? Good, very good, babies. Uh, qual é a color do number 10? 
good very good what's the color of number 13 13 13 what's the color of number 13 What's the call of number H? H H H Good, very good. What's the call of number seven? Seven Okay. What's the call of number one? Good, very good. Muito bom. Ó, oh, eu vou botar um song, eu tava escolhendo aqui um song sobre os numbers, pra gente relembrar, ok? Então vamos lá. Deixa eu só escolher aqui. Vamos relembrar os numbers com song. Vamos lá, todo mundo stand up pra dançar. Nos dedinhos agora, de trás pra frente. ouvir aqui um song sobre os, os numbers, né? O legal desse song é que eles falam os numbers do 1 ao 10 na contagem normal, né? De 1 a 10 e também eles fazem a contagem de trás pra frente a gente sempre tem que contar também de trás pra frente pra ver se realmente você aprendeu a ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5 5, 4, 3, 2, 1 se você ainda tem dificuldade pra voltar os numbers, então você ainda tá Aprendendo ainda, tá? É, relembrando os numbers. Então é sempre bom contar de 1 um até chegar ao 10 e do 10 voltar. De trás pra frente, ok? Vamos treinar sempre em casa. Vai ser o nosso challenge, então, dessa semana, pode ser? Você vai contar de 1 um a 10 e depois voltar de 10 a 1, um, ok? In English. Olha lá, em in English. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok? Até eu me atrapalhei um pouquinho. Guys, é sempre bom a gente fazer essa contagem de 1 a 10 e de 10 ao 1. Eu até falei 0, vocês podem falar do 0, não tem problema, a gente sempre esquece de contar com ele, né? Mas lembrando que zero é zero, ok, babies? Então vamos lá, a gente já viu aqui os numbers, já relembramos as colors nele, relembramos os numbers. E aí vem o nosso challenge, que vai ser os numbers, tá? Você vai fazer o seguinte, 
Pro final da aula você vai mandar um vídeo Você contando de 1 a 10 In inglês E de, 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 de 1 a 10 E depois volta de trás pra frente Ok? Vamos ver se você consegue Ah, teacher, mas eu não sei contar até o 10 Pode contar de 1 a 5 E depois volta Ok? Sempre voltando De trás pra frente Alright? Bom, antes de dar bye, claro, a gente vai já finalizar, mas a gente vai fazer uma review, of course. Vamos lá. Primeiro aqui, Nice Fruits. Eu trouxe aqui os fruits. Novamente, vocês vão fazer o seguinte, eu vou falar o nome da fruta em português e você vai dizer em inglês. Alright? Tenta falar o nome sem olhar aqui no slide, ok? Vamos lá, let's go. Uh, como é abacaxi em inglês? Good, very good. Como é hum, uva em inglês? Good, very good. Como é melão em inglês? Good, very good. Como é... Deixa eu ver, pera Good, very good, very good uh, Deixa eu ver Como é melão em inglês? Good, very good, babies Vamos continuar, calma ainda, não terminou Como é melancia em inglês? Good, very good, babies Muito bom como é morango? Morango, lembrando que morango é bem difícil, hein? Strawberry, very good, strawberry. Como é abacate em inglês? Good, very good. Como é maçã em inglês? Wants to play. Rain, rain, go away. Good, very good. Como é mamão, mamão? Good, very good. Perfect, babies. Agora a gente vai pra cá pro animals. Vamos lá, pros animals. Como é borboleta em inglês? Good, very good. Perfect. Como é leão em inglês? Good. Como é jacaré em inglês? Good, very good. Como é pássaro em inglês? Good, very good. Como é gato em inglês? Vocês lembram como é gato, guys? Gato. Good, very good. Como é um rato em inglês? Good, very good. Como é peixe em inglês? Peixe. Good, very good. Muito bom, muito bom, guys. Aí a gente relembrou aqui os animals. Calma aí. Basic colors. Vamos relembrar as colors também. Como é... Preto em inglês. Good, very good. Como é marrom em inglês? Good, very good. Como é... Hum, deixa eu ver... Verde em inglês. Good, very good, babies. Como é... Vermelho em inglês. Was his name B I N G O B I N G O? É a música do Bingo. Ok, very good. Como é amarelo em inglês? Good, very good. Como é? Hum, deixa eu ver. Branco em inglês. Good, very good. Como é roxo em inglês? 
Good, very good, guys. Muito bom. Olha só, a gente relembrou aqui também as colors e vamos ver mais um. Os numbers. Vamos relembrar os numbers. Uh, conte do 0 ao 10 em inglês. Good. Como eu falo 6 em inglês? Good, very good. Como eu falo 3 em inglês? Good. Como eu falo 7 em inglês? Good, very good, perfect. Como eu falo 4? Um, Good, very good, babies. Muito bom, guys. Bom, a gente realizou aqui, então, a revisão sobre os numbers. Realizamos aqui também a revisão sobre as fruits. Lembrando que são assuntos do primeiro bimestre, mas que a gente vai continuar mantendo aqui no segundo bimestre, claro. É, relembramos os numbers, os animals, as colors. O nosso challenge está aí no finalzinho para vocês fazerem. E aqui é o nosso bye. Guys, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenham aproveitado e relembrado que as coisas que a gente já havia estudado. E chamando mais uma vez a atenção de vocês. No segundo bimestre, a gente vai continuar estudando essas coisinhas, mas com outras frases também, ok? E eu vou acrescentar outras coisas também pra gente estudar, ok? Give my kiss, my hug and God bless you. Bye!